हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू सी ए टॉक शो दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आशु चौखानी एंड दिस इज डायरेक्ट टैक्स कोर्ट सीरीज वीडियो टू अगर मैं आपको हंड्रेड एंड टेन रुपीज देना चाहूं दिस इज ऑप्शन वन देख लिया आपने अच्छे से एंड दिस इज ऑप्शन टू आप कौन सा चूज करोगे डिसीजन कर लिया आपने अब एनालाइज करते हैं बोथ ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू दिस इज ऑप्शन वन एंड दिस इज ऑप्शन टू बोथ हैव सेम वैल्यू हंड्रेड एंड टेन रुपीज एंड बोथ आर वाइडली एक्सेप्टेड करेक्ट और डिफरेंस क्या है ऑप्शन टू थोड़ा सा मॉडर्न है थोड़ा इजी टू हैंडल है और इसकी वेयर एंड टेयर नहीं हुई है सेम इज द केस विद इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन एंड डायरेक्ट टैक्स कोड इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स कोड बोथ आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड हैव सेम वैल्यू लेकिन अगर देखा जाए डायरेक्ट टैक्स कोड मॉडर्न है थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में है और उसकी वेयर एंड टेयर नहीं हुई है अब मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ ब्रीफ अबाउट डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है एक सिंपल रिप्लेस करेगा ये इनकम टैक्स एक्ट को थोड़ा इजियर एंड सिंप्लीफाइड मैनर में लाने की कोशिश है इकोनॉमी को एक डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है और बोला जा रहा है कि 700 सेक्शन से एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में अब वो घट के थ्री फिफ्टी के अराउंड रह जाएंगे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मैंशन करना चाहूंगा अगर आपने पार्ट वन ऑफ द वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज स्टॉप दिस वीडियो एंड जाके प्लीज पार्ट वन ऑफ द वीडियो देखिए क्योंकि तो वहां पर हमने बेसिक चीजें डिस्कस की है डायरेक्ट टैक्स कोड की नीड ऑफ द कमिटी क्या है डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजन क्यों ला रहे हैं कंपोजिशन कौन है कमिटी में वे फॉरवर्ड क्या है इस वीडियो में मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि अर्लियर वर्सेस प्रपोज प्रपोज रिजाइन में क्या चेंजेस डिफरेंट होंगी और पांच टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल्स मेरा ज्यादातर फोकस इंडिविजुअल्स पर रहेगा कि क्या क्या प्रपोज में क्या क्या चेंजेस है इंडिविजुअल्स के लिए सेकेंड फोकस रहेगा द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स थर्ड हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं फोर्थ ऑफ बहुत स्मॉल टॉपिक्स हैं एक मीडिएशन सेटलमेंट नाम की कमीशन ला रहे हैं और फिफ्थ टॉपिक है पब्लिक रूलिंग पब्लिक रूलिंग तो मैं आपको गारंटी देना चाहूंगा इस वीडियो के पहले कि प्लीज आप बस अच्छे से वीडियो देखिए मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड में आपको ये नहीं लगेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आया ये पांचों प्रोविजन सो लेट स्टार्ट दैट इंडिविजुअल टैक्सेशन इंडिविजुअल टैक्सेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑन द एबिलिटी टू पे एंड नॉट द विलिंगनेस टू पे अगर हम आज के डेट का करंट इनकम टैक्स एक्ट का सिनेरियो देखें हम सबको पता है तीन चार रेट्स प्रिवेलेंट हैं 5 परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट और सरचार्जेज एप्लीकेबल है फिफ्टी लैक्स और वन करोड़ की इनकम से ऊपर फॉर द सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन जो कि सिक्सटी ईयर प्लस और एटी ईयर प्लस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन हैं अलग अलग टैक्सेस दिए गए हैं अगर हम प्रपोज प्रपोज वाले में आए तो ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत हाइप है डायरेक्ट टैक्स कोड की ऐसा बिल्कुल नहीं है लोग बोल रहे हैं कि ये तो एक्सीड कर देगा एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है मेंशन करनी कि डायरेक्ट टैक्स कोड की कोई भी डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं कि जो भी डेटा एनालिसिस है एक अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था 2018 में उसकी है न्यूज न्यूज की है प्रेस की है और इंटरव्यू जो लिए गए हैं पैनल मेंबर्स के उसकी है तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स के लिए आया है उसमें ये कह रहे हैं वो लोग कि दो मॉड्यूल्स रिलीज किए गए हैं फर्स्ट मॉड्यूल इज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन सेकेंड मॉड्यूल इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन जो कि रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन बोल सकते हैं फर्स्ट मॉड्यूल कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट जीरो टू सिक्स लैक्स तक कोई टैक्स नहीं लगेगा सिक्स लैक्स टू थर्टी लैक्स तक फिफ्टीन परसेंट टैक्स लगेगा और थर्टी लैक्स के ऊपर थर्टी परसेंट टैक्स लगेगा मॉड्यूल टू में आए जहां पे तो वो कहता है जीरो टू फाइव लैक्स तक नो टैक्स फाइव लैक्स टू टेन लैक्स तक टेन परसेंट टेन लैक्स टू थर्टी लैक्स तक ट्वेंटी परसेंट और थर्टी लैक्स के ऊपर फिर थर्टी परसेंट टैक्स अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है कि अब ये कहते हैं कि जितने भी ये एग्जामेशन डिडक्शन देते थे एच जो कि हाउस रेंट अलाउंस चिल्ड्रन अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सब चीजें हटा देंगे तो कहने का इनका पर्पज है कि हम टैक्स रेट इफेक्टिवली कम कर रहे हैं बट ये सब चीजें भी हम एट द एंड ऑफ द डे हटा रहे हैं ताकि लॉस सिंपल बन जाए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस है यहाँ पे कि ये ए जैसी डिडक्शन को नहीं हटाना चाहते हैं यहाँ पे कि जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है इकोनॉमी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन नहीं हटेंगी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट अब इस कमेटी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिए वो हम एनालाइज करते हैं इन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस देखा और रिग्रेशन एनालिसिस की उससे ये पता चला कि जो आ, बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि एग्जामेशन लिमिट के अराउंड टैक्स भर रहे हैं या फिर रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे इनकी कॉस्ट 
तो अगला क्वेश्चन उठता है कि अगर ये सब डिसीजन टैक्स रेट कम कर दिए जाए तो क्या फिजिकल डेफिसिट हिट नहीं होगा बिल्कुल हिट होगा लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी सोच रखा है और उसका लूप उसका जो मार्जिन है वो कहाँ से मीट होगा वो मैं आपको समझाता हूँ जब टैक्स रेट कम कर दिए जाए आपकी इनकम बढ़ जाएगी राइट इनकम बढ़ेगी तो हमारे यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होती है और फिर हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं ये इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है तो जब आप कंज्यूम करोगे आप एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को टैक्स भरी रहे हो एज अ जी एस टी या एटीन के फॉर्म में आप पे करोगे एंड ऑफ द डे वो सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ही जा रहा है डायरेक्ट टैक्स बन के जाए या इनडायरेक्ट टैक्स बन के जाए करेक्ट अगला प्रोविजन है उनका वो कहते हैं कि अब हम आई को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे आई को आ, सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा आई में और जहाँ डेटा कहाँ से कैप्चर करेंगे बैंक से ले लेंगे डेटा से बी से टाइप चल रहे हैं ताकि आपके सारे इन्वेस्टर रिलेटेड डेटा सारे कैप्चर हो जाएंगे तो बहुत उससे आराम होगा रिफंड से रिलेटेड वो ये प्रोविजन ला रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक करेंगे रिफंड्स को ऑलरेडी उनका निर्मला सीतारमन जी जो हम, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दे भी दिया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस को हम लिटिगेट करते ही नहीं बिल्कुल भी स्क्रूटनी नहीं होती और जो रिफंड होंगे अब वो भी फास्ट ट्रैक में होंगे बजट आने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन चल रही थी इनहेरिटेंस टैक्स और स्टेट टैक्स पे लेकिन ना वो कोई प्रोविजन बजट में आए और ना ही डायरेक्ट टैक्स को कमेटी में ऐसे बात चल रही है कि नहीं आए हैं तो डैट टॉपिक इज पुट टू रेस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये भी लाए हैं टोल फ्री नंबर अगर टैक्स पेयर को कोई क्वेरी है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी या अदरवाइज तो वो टोल फ्री नंबर लॉन्च करने वाले हैं जिससे कि आप कॉल करो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और यू कैन फिनिश इट राइट देयर वो टोल फ्री नंबर होता है ना तो आप कॉल कर सकते हो एंड ऑल दो थिंग्स आर देयर अगला टॉपिक है हमारा ये था सारे इंडिविजुअल रिलेटेड तो आई होप आप समझ पाए हो इंडिविजुअल रिलेटेड में क्या प्रपोज था क्या पहले प्रोविजन थे अगला आता है द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिविडेंड क्या होता है कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पैसे देती है शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर्स के लिए उसको बोलते हैं डिविडेंड इंडिया में आज की डेट में जो रिजाइम है डिविडेंड की इट्स अ थ्री वे टैक्स ये इट इज अ थ्री वे टैक्स जब कंपनी अर्न करती है तब टैक्स लगता है जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तब टैक्स लगता है ग्रॉस अप होकर वो ट्वेंटी परसेंट के अराउंड बन जाती है फिगर थर्ड अगर इन्वेस्टर टेन लाख से ऊपर इनकम अर्न कर रहा है डूरिंग अ ईयर तो उसके ऊपर भी टेन परसेंट टैक्स है अब डायरेक्ट टैक्स कमेटी ने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस देखी डिविडेंड के ऊपर और उन्होंने ये एनालाइज किया कि जो एंड ऑफ द डे इनकम जिसकी है उसको टैक्स करो बाकी लोगों को क्यों टैक्स करना प्लस डुप्लीकेशन एंड ट्रिप्लीकेशन ऑफ टैक्स नहीं करना चाहिए तो अब ये डायरेक्ट टैक्स टीम डायरेक्ट टैक्स कोर्ट कमेटी ये रिकमेंड कर रही है इनफैक्ट कि कंपनी के हाथ में टैक्सेबल ना होकर डायरेक्टली इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए क्योंकि दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कि जिसकी इनकम है वो टैक्स भरे तो दिस इज रिलेटेड टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगला कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर प्राइजिंग जो जिन लोगों को ट्रांसफर प्राइजिंग नहीं पता मैं एक लाइन में समझा देता हूँ ट्रांसफर प्राइजिंग इज बेसिकली जो भी मल्टी कंपनीज होती है उनके प्राइजिंग रिलेटेड टैक्स रिलेटेड डिसीजन के लिए ट्रांसफर प्राइजिंग देखा जाता है ट्रांसफर प्राइजिंग की एग्जिस्टिंग रिजाइम जो है वो ये है कि एक एसेसिंग ऑफिसर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एनालाइज करने के लिए ट्रांसफर प्राइजिंग ऑफिसर को केस रेफर करता है ट्रांसफर प्राइजिंग ऑफिसर नोटिस भेजता है एस को जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और उनके ट्रांजेक्शन को एनालाइज करता है और फिर एक डिसीजन पे अराइव करता है और वो अपनी रिकमेंडेशन एस ऑफिसर को भेजता है जो कि इनकॉपरेट हो जाती है उसके ऑर्डर में यहाँ पे हर ईयर सेपरेट लिटिगेशन चलती है देर इज नो ब्लॉक ईयर राइट नाउ तो हर ईयर सेपरेटली एनालाइज किया जाता है हर ईयर को सेपरेट ट्रीटमेंट दी जाती है लेकिन अब हम आते हैं प्रपोज डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या है दो इंपॉर्टेंट चीज है पहली चीज है रिस्क बेस्ड असेसमेंट ला रहे हैं डीजीआरए बनाया है उन्होंने स्पेशली इसके लिए जिसके लिए मास्टर फाइल और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग इसका कहने का लेमैन लैंग्वेज मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके ग्रुप कंपनी से रिलेटेड वर्ल्ड की सारी नॉलेज आप इनके पास होगी तो वो रिस्क बेस्ड असेसमेंट करेंगे और उस पर अराइव करेंगे कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करने का बात है कि वो बोल रहे हैं कि वी विल नॉट कम्युनिकेट टू द एस कि रिस्क बेस्ड हम किस बेसिस कौन सा रिस्क देख के आपको हमने केस पिक किया है दिस इज वेरी पेक्यूलर पॉइंट क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी लिटिगेशन ऐसी होती हैं जो कि मैं पता होता है ये फैक्टर मीट कर रहे हैं तो लिटिगेशन हो रही है सेकेंड पॉइंट टीपी में जो है वो है ब्लॉक असेसमेंट का आज की डेट में जैसे मैंने बताया आपको हर ईयर को सेपरेटली एनालाइज किया जाता है लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट है वो बोल रहे हैं ब्लॉक असेसमेंट यानी कि थ्री टू फोर ईयर्स को एक साथ एनालाइज किया जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा टैक्स डिपार्टमेंट एक होलिस्टिक
डिटेल्ड होगी तो इससे डिपार्टमेंट का भी भला होगा और एस का देखते कितना भला होता है इस चीज़ में आज की डेट में टीपी में सबसे ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं कंपेरेबल्स वगैरह से रिलेटेड रॉयल्टी से रिलेटेड एक्सेट्रा अब जो फ्यूचर है ट्रांसफर प्राइजिंग का उसमें असेसमेंट्स होंगे रिलेटेड टू इंटेंजिबल्स वैल्यू क्रिएशन फाइनेंसिंग डिसीजन जो कि बहुत इमर्जिंग टॉपिक्स हैं जो कि ग्लोबली बहुत फेमस हैं अब इंडिया में भी आ रहे हैं अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक के ऊपर जो मैंने बताया मीडिएशन सेटलमेंट ला रहे हैं मीडिएशन सेटलमेंट क्या है आज की डेट में इनकम टैक्स में देखें तो सेटलमेंट कमीशन है जो कि एक सर्फ एक्सल की तरह है कि आप जाओ और अपने पाप धो लो लेकिन अब जो अब जो ला रहे हैं वो है मीडिएशन सेटलमेंट उससे क्या होगा कि एओ ने जैसी ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया अब वो ड्राफ्ट ऑर्डर ले जा लेके जाओ और उन ग्रुप ऑफ कमिश्नर के सामने बैठो नेगोशिएट करो डिस्कस करो और एक कंसेंसस पे रीच करो कि आप इतना टैक्स देना चाहते हो और इतने पे क्लोज कर दो वहीं पे चीज़ें इससे फायदा ये है कि आपके 15 टू 20 इयर्स की लिटिगेशन बच जाएगी क्योंकि आज भी हम बहुत सारे केसेस देखते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है फर्दर आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि बहुत सारे केसेज में आगे जाके अगर पेनल्टी प्रोविजन लगते हैं तो इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ लग जाती हैं तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फिफ्थ टॉपिक पब्लिक पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब है पब्लिक में सीबीडीटी uh, सी मोटो या कोई भी एप्लीकेंट फाइल करता है उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जाएगी वो उसको कोई भी नॉलेज ऑफ द कोई भी एक्ट uh, रिलेटेड कोई चीज़ पे उसको अगर कोई क्लैरिटी चाहिए या कोई भी डिस्कशन चाहिए तो वो सीबीडीटी को लिख सकता है सी उस मैटर को एनालाइज करेगी डिस्कस करेगी और पब्लिक डोमेन में भी कुछ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट शेयर करेगी आफ्टर रिसीविंग कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक दे विल रोल आउट द डॉक्यूमेंट एंड डेट विल बी बाइंडिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल्सो तो ये बहुत ही वेलकम मूव है जिससे कि एक क्लैरिटी आएगी टैक्सेशन के अंदर पब्लिक पॉलिसी जिसको बोल रहे हैं तो इस वीडियो में मैंने पांच चीज़ें डिस्कस की है इंडिविजुअल्स टैक्सेशन इंडिविजुअल्स पे क्या क्या असर पड़ेगा सेकंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स थर्ड ट्रांसफर प्राइजिंग में क्या चेंजेस आएंगे फोर्थ मीडिएशन कमीशन मीडिएशन सेटलमेंट जिसको बोलते हैं एंड फिफ्थ है पब्लिक पॉलिसी अगली वीडियो में जो बनाऊंगा वो होगी कॉपरेट पे कॉपरेट पे बहुत बड़ी वीडियो बनेगी आई गेस मतलब थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में है इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में इनकॉपरेट नहीं किया सो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ ताकि आपको पता रहे कि आगे जो आएगी क्योंकि हमें आपको रीच करने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि जब अगली वीडियो अपडेट हो जब भी अपलोड होगी बहुत ही सोन होगी इनफैक्ट तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कंक्लूजन में मैं बस ये कहना चाहूंगा इट्स इट्स डेट इट इज सिंपल टू बी इजी बट डिफिकल्ट टू बी सिंपल डायरेक्ट टैक्स कोड जो आ रहा है इट इज हियर टू स्टे इट इज हियर टू रॉक एंड इट इज हियर टू बूस्ट अस सो गाइज जस्ट गो एंड सी द फ्यूचर बिकॉज नाइनटीन सिक्सटी वन के टाइम हम नहीं थे टू थाउजेंड नाइनटीन में तो हम हैं सब कुछ फ्रेश है ऑल आर एट पार लेवल सो आप जितना स्टडी करोगे जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आप सीख पाओगे चीज़ों को एंड में मैं बस ए पी जे अब्दुल कलाम जी की वो लाइन कहना चाहूँगा कि सपने वो नहीं देख सपने वो नहीं जो हम सो के देखते हैं सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते तो थैंक यू गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी वीडियो और आपके इनपुट्स क्या हैं चलो बाय बाय गाइस